हाय एवरीवन मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और आज मैं बात करूंगा दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के बारे में जो एस फंडामेंटल्स के अंदर आता है तो आइए शुरू करते हैं आज की बात ये जो कीवर्ड रिसर्च जो टॉपिक है मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है पहले पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा की रिसर्च के बारे में दूसरे पार्ट में हम कुछ की को लेके बात करेंगे कि के कितने टाइप्स होते हैं और लॉन्ग टेल की वर्ड पर मैं स्पेशली फोकस करूंगा क्योंकि वो कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और तीसरे पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं यानी की रिसर्च को किस तरीके से कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए तो सबसे पहले जानते हैं की क्या होता है ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं आपको कीवर्ड इज अ फ्रेज और वर्ड विच डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर वेब पेज तो कीवर्ड वो फ्रेज है या वर्ड है जो आपके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है या वेब पेज पे जो भी कंटेंट है उसको डिस्क्राइब करता है इट इज दस्टम दैट यू वॉन्ट टू रैंक फॉर विद ए सर्टन पेज ये क्या है एक सस्टम है और इसी सस्टम के लिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं या फिर किसी सर्टन पेज को रैंक करवाते हैं अपनी वेबसाइट के वही होते हैं कीवर्ड ऑफ्टन पीपल कॉल इट क्वेरी बिकॉज दे एंटर की वर्ड इन सर्च इंजन टू फाइंड द रिलीवेंट कंटेंट ओवर द इंटरनेट तो दोस्तों क्वेरी और की के बीच कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है जो क्वेरी होती है वो यूजर के एंड पे होती है और जो की होता है वो वेबसाइट ओनर के एंड पे होता है यूजर क्वेरी लिखता है किसी भी सर्च इंजन में और उसके सामने रिजल्ट्स आते हैं आप उन्हीं क्वेरीज को एज ए कीवर्ड यूज करते हैं और उस पर रिसर्च करके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कंटेंट को लिखते हैं क्वेरी जब यूजर लिखता है तो उसको रिलीवेंट कंटेंट मिलता है इंटरनेट पे अब वो किसी भी सर्च इंजन पे जाके अपनी क्वेरी लिख सकता है और उसको रिजल्ट मिल सकते हैं की शुड बी डेवलप्ड एंड केयरफुली सिलेक्टेड बिफोर लॉन्चिंग कंटेंट ऑनलाइन ऑन वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म तो जो की वर्ड दोस्तों वो बहुत संभाल के आपको डेवलप करने चाहिए और केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए जब आप अपने कंटेंट को ऑनलाइन ला रहे हो किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पे तो आपको कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं कीवर्ड्स के लिए कंटेंट बनाने से पहले अब बात आती है दोस्तों की रिसर्च की इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग एक्चुअल सिस्टम दैट पीपल एंटर्स इन सर्च इंजन अब की रिसर्च क्या है एक प्रोसेस है फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग आपको वो सिस्टम्स एनालाइज करने हैं और फाइंड भी करने हैं जो पीपल सर्च इंजन में एंटर कर रहे हैं दोस्तों गूगल सर्च इंजन की अगर बात करें तो लगभग 3.5 बिलियन साढ़े तीन अरब क्वेरी डेली लिखी जाती हैं गूगल सर्च इंजन के अंदर तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी वेबसाइट को कुछ पर्टिकुलर की के लिए रैंक करवा सके तो की रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को प्रोसेस करके फाइंड भी कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं इट इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर योर बिजनेस कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइवर है ऑर्गेनिक ग्रोथ का आपके बिजनेस के लिए क्योंकि तो दोस्तों ज्यादातर जो ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे वो ऑर्गेनिकली आता है आप कई सारे लोग देख सकते हैं दुनिया में जो आपके सामने एग्जांपल हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं वो भी एक वेबसाइट के थ्रू बने हैं और आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लें वो एप्लीकेशन से या जो वेबसाइट है उसी से ही बहुत आगे बढ़े हैं चाहे आप अमेजोन की बात कर लें चाहे आप बाइजू की बात कर लें चाहे आप पेटीएम की बात कर लें सबने कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत अच्छे मुकाम पे है इस समय इसलिए कहा जा रहा है मेन ड्राइवर्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर योर बिजनेस कीवर्ड रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग पीपल ऑफ्टन एसोसिएट विद एसईओ कीवर्ड्स आर फंडामेंटल टू ऑल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो दोस्तों जो कीवर्ड रिसर्च है उसे डिजिटल मार्केटिंग लोग एसईओ से जोड़ते हैं और जो बिल्कुल सही भी है क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के बना एसईओ हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है एंड कीवर्ड्स आर द फंडामेंटल टू ऑल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक से ज्यादा एक स्ट्रेटेजी है तो दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी के अंदर आती कीवर्ड रिसर्च अगर आपने ढंग से कीवर्ड रिसर्च कर रखी है और आपको यूजर्स की इंटेंट पता है तो आप बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एस बिकॉज नाइन्टी परसेंट ऑफ ट्रैफिक कम्स फ्रॉम सर्च इंजन टू योर वेबसाइट जैसा कि मैंने कहा कि लोग कुछ भी देखें कुछ भी उन्हें पता करना हो कोई भी चीज खरीदनी हो वो सबसे पहले जाके सर्च इंजन पर अपनी क्वेरी लिखते हैं और 90 परसेंट जो ट्रैफिक है वो सर्च इंजन से आता है वेबसाइट पे इसलिए दोस्तों कीवर्ड रिसर्च एक इंटीग्रल पार्ट है एस के लिए इट इज नेसेसरी फॉर कंटेंट राइटिंग तो दोस्तों जो की रिसर्च है वो नेसेसरी है कंटेंट राइटिंग के लिए अगर आप की रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको सर्च टर्म्स पता नहीं लग पाएंगे कि किस पे मुझे कंटेंट लिखना है और किस पे कंटेंट 
नहीं लिखना है बाय रिसर्चिंग की वर्ड फॉर देर पॉपुलरिटी सर्च वॉल्यूम एंड जर्नल इंटेंट यू कैन टैकल द क्वेश्चन दैट द मोस्ट पीपल इन योर ऑडियंस वॉन्ट आंसर्स टू अब दोस्तों यहाँ पे तीन चीजें हैं रिसर्चिंग की वर्ड फॉर देर पॉपुलरिटी आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि जो भी की वर्ड है जिसके लिए आप एस कर रहे हैं वेब पेज का उसकी पॉपुलरिटी कितनी है अगर पॉपुलरिटी है तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं उस कीवर्ड के लिए पॉपुलरिटी मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो करेंटली या फिर मैं कहूं प्रेजेंट में बहुत पॉपुलर रहते हैं जैसे इस समय इंडिया में वैक्सीनेशन है कोविड 19 है किसान आंदोलन है या कई ऐसे टॉपिक जो अभी चल रहे हैं वो पॉपुलर है आप उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं आप उस पर कंटेंट लिख सकते हैं और आप काफी सारा ट्रैवल अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं उसके बाद है दोस्तों सर्च वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्यों दोस्तों मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिख लिया अपनी वेबसाइट पे वो ग्रामेटिकली भी बिल्कुल ठीक है आपने सारी चीजें वैसी करी है जो ऑप्टिमम होती हैं किसी भी वेबसाइट के एसईओ के लिए लेकिन दोस्तों उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है जिस कीवर्ड के लिए आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है उसका सर्च वॉल्यूम भी महीने में पांच हजार है तो आप कितने पर्सन को या कितने यूजर्स को अपने वेबसाइट तक ला सकते हैं तो सर्च वॉल्यूम का भी बहुत ध्यान रखा जाता है की रिसर्च में एंड जर्नल इंटेंट तो दोस्तों जर्नल इंटेंट तो आपको पता करनी पड़ेगी यूजर्स की तभी आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक ला पाएंगे ट्रैफिक तो आएगा लेकिन अगर आप इंटेंशन को पता कर लेंगे सामने वाले की तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये तो बता सकती है कि यस और नो में क्या अंतर है हाँ या ना लेकिन अभी भी मशीन ऐसी नहीं बन पाई है ऐसी कोई एल्गोरिथम डेवलप नहीं हो पाई है मशीन लर्निंग के थ्रू जो ये बता सके कि अच्छे और बहुत अच्छे में क्या फर्क है तो इस जर्नल इंटेंट को आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको की रिसर्च करनी पड़ेगी ऐसा आपको क्यों करना है यू कैन टेकल द क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन है यूजर्स के उनका आंसर आपको प्रोवाइड करना है दोस्तों एंटरप्रिनोर क्या करते हैं एंटरप्रिनोर पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो लोगों को बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है हम अपने आसपास की चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आसपास की चीजों पे ध्यान देते हैं और वो यही फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके लिए फिर वो रिसर्च करते हैं तो वो तो बिजनेस का एरिया है लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च की तो कीवर्ड रिसर्च में भी हमें ऐसे टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे जिनसे यूजर की इंटेंशन पता लग रही हो इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिवली इंप्रूव ऑर्गेनिक ट्रैफिक टूवर्ड्स योर बिजनेस तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च एसीओ का इंटीग्रल पार्ट है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है एसीओ रातों रात तो होगा नहीं और दोस्तों जब तक एसीओ रहेगा आप कीवर्ड रिसर्च भी करते रहेंगे क्योंकि आप डेली के डेली जब कंटेंट बढ़ाएंगे अपनी वेबसाइट पे नए वेब पेजेस बनाएंगे या ब्लॉग्स लिखेंगे तो आपको हर बार की रिसर्च करनी पड़ेगी तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और इफेक्टिवली इंप्रूव ऑर्गेनिक ट्रैफिक टूवर्ड्स और बिजनेस ये जो ग्रोथ होती है बिजनेस की मतलब जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है कि आप वेबसाइट किस लिए बना रहे हैं आप इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं आप अपने यूजर्स को फ्री में कुछ देना चाहते हैं आप ई कॉमर्स सेक्टर की वेबसाइट बना रहे हैं तो पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए आप वेबसाइट क्यों बना रहे हैं जब आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है उसके बाद ही आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि मैं अब एसईओ किस तरीके से करूंगा कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे यूज करनी पड़ेगी तो इन चीजों में एक चीज कॉमन है दोस्तों जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है आप सोचे की मेरा जो पैसा है वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगा और उसी तरीके से बढ़ेगा जैसा पहले दिन बढ़ा था वैसा ही एक साल बाद रहेगा ऐसा नहीं होगा शुरू के तीन या चार साल स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों उसके बाद पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है कम टाइम में ज्यादा पैसा बनता है और ऐसे जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल आपके सामने है अमेजोन है टेस्ला है या फिर कई और बड़े ब्रांड हैं जो सब इसी पोजीशन से गुजरे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी वेबसाइट पर एस किया था अपनी वेबसाइट के थ्रू वो अपने पास तक ट्रैफिक खींच के लाए थे और वहां से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी तो कीवर्ड रिसर्च दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है ये फंडामेंटल है एसईओ का बाय रिसर्चिंग कीवर्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट योर कंटेंट इनटू टॉपिक्स दैट यू वांट टू क्रिएट कंटेंट ऑन तो दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू कैन आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट योर कंटेंट तो दोस्तों देखिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ स्ट्रेटेजी वो मैं सजेस्ट करता हूँ नेहरू टू वाइड आपको नेहरू मतलब पहले आपको एक ऐसी नीच या ऐसा टॉपिक चुनना होगा जो छोटा होगा और उस पर आपको कंटेंट बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा जैसे मान लीजिए आप टीवी को रिव्यू करते हैं टेलीविजन को तो आप शुरू में जो भी कंटेंट बनाएंगे वो टेलीविजन से रिलेटेड बनाएंगे
तो वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फिर आपको क्या मदद मिलेगी उससे आपको अपने कंटेंट को शॉर्ट करने में मदद मिलेगी और वो टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जिस पे आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं मान लीजिए दोस्तों आपको गूगल सर्च कंसोल से पता लग गया कि आप टीवी का कंटेंट तो पहले से ही बना रहे थे और आपको पता लगा कि रिमोट कंट्रोल सर्च कम से भी आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं तो दोस्तों आपको रिमोट कंट्रोल के ऊपर आगे आने वाले दिनों में कंटेंट लिखना पड़ेगा यह चीज नेसेसरी हो जाएगी टूल्स अवेलेबल फॉर कीवर्ड रिसर्च अब वो कौन कौन से टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए वैसे तो दोस्तों कई सारे टूल हैं 50 से ऊपर और मेरे ख्याल से हो सकता है सौ से भी ऊपर टूल्स हो टूल्स डेली आते रहते हैं अपडेट होते रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं और जिसका इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो मैं कुछ आपको लोगों को बता रहा हूँ यहाँ मैंने इलेवन टूल्स को रखा है जिसमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं और कई सारे लिमिटेड भी हैं मतलब जिनमें कुछ रिसर्च फ्री हैं। तो पहला टूल है दोस्तों उसमें ए एच रैप की एक्सप्लोरर ये बहुत ही अच्छा टूल है और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद है ऊबर सजेस्ट ये वेबसाइट है ऊबर वहां मिलेगा आपको ये नील पटेल ने डेवलप किया है दोस्तों और इसमें दिन की तीन सर्चेस फ्री हैं और उसके बाद आपको इसकी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इसके अंदर आप प्रोजेक्ट को भी बना सकते हैं मैं ऊबर सजेस्ट टूल को ही यूज करता हूं और मैं इसी को ही रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए उसके बाद है दोस्तों सूबले तो सूबले भी काफी अच्छा टूल है काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिंग की गूगल सर्च इंजन की यूट्यूब की कई सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है उसके बाद है दोस्तों जाक्सी तो जाक्सी भी बहुत अच्छा टूल है की सर्च के लिए उसके बाद है गूगल सर्च कंसोल तो गूगल सर्च कंसोल की तो बात तो हो चुकी है अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं देखिएगा जरूर गूगल सर्च कंसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको वहां से बहुत सारा डेटा मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करेंगे मतलब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड वर्ड यहाँ से ऐसे मिल सकते हैं जिन पे आप काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा उसके बाद है दोस्तों ऐसी कॉकपेट ये भी बहुत अच्छा टूल है इसके बाद है गूगल की प्लानर गूगल की प्लानर को दोस्तों ज्यादातर सर्च इंजन मार्केटिंग में यानी गूगल एड्स में यूज किया जाता है और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप वहां से देख सकते हैं उसके बाद है दोस्तों कीवर्ड टूल आईओ ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर टूल है और इसको काफी सारे लोग यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है उसके बाद है मॉस की एक्सप्लोरर दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको मॉस की जो वेबसाइट है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एसीओ से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज्यादा है उसका जो टूल है मॉस कीवर्ड एक्सप्लोरर ये भी काफी अच्छा टूल है और मॉस ने कई सारी ऐसी चीजें बनाई हैं जैसे डोमेन अथॉरिटी है पेज अथॉरिटी है और बहुत सारी चीजें बनाई है इन्होंने मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी जो आपकी नीड्स होती है एसीओ की वो भी मॉज ने ही डेवलप करी है तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इनका जो टूल है मॉस की एक्सप्लोरर वो भी बहुत अच्छा है उसके बाद है दोस्तों सैम रश तो आप सैम रश के साथ जा सकते हैं इसको मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन ये अच्छा है उसके अलावा है दोस्तों गूगल ट्रेंड्स तो गूगल ट्रेंड्स पे आप जाके आप दे दे सकते हैं कि कौन सी चीज ट्रेंड में है या कौन सी चीज ट्रेंड में नहीं है इनमें से सारे टूल्स तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों आपको लेकिन इनमें से कुछ टूल्स की मैं बात करूंगा कि ब्लॉगिंग के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं या फिर आप अगर वेब पेज के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो कौन सा यूज कर सकते हैं ये सारी बातें आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में होंगी तो दोस्तों एक कोट है की वर्ड रिसर्च इज द ब्लू प्रिंट फॉर योर ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स ड्राइविंग एवरी डिसीजन यू मेक तो जो की रिसर्च है दोस्तों वो ब्लू प्रिंट है आपके ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है की रिसर्च ये नील पटेल ने बोला है और नील पटेल बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं इनको बराक ओबामा से अवार्ड भी मिला था ब्लॉगिंग के लिए और कई सारे लोगों को ये गाइड भी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में और आजकल ये एंजल इन्वेस्टर है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंटरनेट पर आई होप बात आपकी समझ में आई होंगे और आपने जान लिया होगा कीवर्ड्स क्या है और कीवर्ड रिसर्च क्या है क्यों जरूरी होती है एसीओ के लिए अगर आपकी कोई भी कार्य है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में तब तक के लिए गुड बाय